காணொலியின் வழியாக இந்த ஜோதிட பிரிவுகளை கண்டு வரக்கூடிய அன்பர்களுக்கும் இந்த வலைதளத்தின் வழியாக எழுத்துப்பூர்வமான ஜோதிட பதிவுகளை படித்து வரக்கூடிய அன்பர்களுக்கும் நேரிலேயோ தைபூசிலேயோ இன்ன பிற வழிபாடுகளிலோ தங்களுக்கான ஜாத பலன்களை பெற்றுக்கொண்ட அன்பர்களுக்கு நான் அனைவருக்கும் மேல் நன்றியும் அடக்கத்தில் கோட்கொள்கிறேன் சப்த கிரகங்கள் மேசம் முதல் மீனம் வரை இருக்கக்கூடிய ராசிகளில் அந்தந்த ராசிகளில் சில ராசிகளை இந்த சப்த கிரகங்களுக்கு ஆட்சி வீடாகவும் சில ராசியை உச்ச வீடாகவும் ஜோதிட ரிசி முன்னோர்கள் பிரித்து கொடுத்துள்ளவார்கள் ஆட்சி வீடு என்பது ஓன் ரூலிங் பிளேஸ் சொந்த ஆளுகைக்கு உட்பட்ட இடம் உச்ச வீடு என்பது எக்ஸ்ட்ரீம் பவர் உச்சபட்ச ஆற்றலை வெளிப்படுத்தக்கூடிய இடம் ஒரு கிரகம் உச்சபட்ச ஆற்றலை வெளிப்படுத்தக்கூடிய இடம் இந்த சப்த கிரகங்கள் ஒரு ஒரு ஜாதகத்தில் ஆட்சி உச்சம் அடைந்தால் ஏற்படக்கூடிய சுப நன்மையான பலன்களை அடிப்படையாக பார்க்கும் விதமாக இந்த பதிவு அமைந்திருக்கிறது இதுக்கு முன்னே சூரியன் சந்திரன் இவர்களுடைய உச்சபட்ச பலனையும் ஆட்சி இடைப்புடைய பலனையும் பார்த்தோம் இப்போது சுக்கர பகவானை எடுத்துக்கிறோம் சுக்கர பகவான் ஒரு ஒரு ஜாதகத்தில் ஆட்சி உச்சம் அடைந்தால் ஏற்படக்கூடிய பொதுவான சுப பலன்களை பார்க்க இருக்கிறோம் இந்த பதிவுக்கு போவதற்கு முன் எப்போதும் சொல்ல ஞாபகப்படுத்தக்கூடிய ஒன்று தான் எந்த ஒரு கிரகம் உச்சமானாலும் சரி ஆட்சியானாலும் சரி இந்த ஆட்சிக்கோ உச்சத்துக்கோ பங்கமோ தோஷமோ ஏற்பட்டு விடக்கூட கூடாது அதே போல அந்த ஆட்சி பெற்ற கிரகமும் உச்சப்பட்ட கிரகமும் தன் உச்ச பலனையோ ஆட்சி பலனையோ தருவதற்கு உண்டான காலகட்டம் வந்தால் தான் அதை ஜாதகம் அனுபவிக்க முடியும் அதனால் ஒரு எனக்கு சுக்கரன் ஆட்சி சார் எனக்கு ஒரு சு சுக்கரன் உச்சம் சார் ஆனால் எனக்கு அந்த பலனை அனுபவிக்கவே இல்லை சொன்ன சுப பலன்களை அனுபவிக்கவே இல்லை அதுக்குண்டான காலங்கள் வந்திருக்கு அது அல்லது வேறு ஏதாவது தோஷம் பொங்கமோ மற்ற கிரகங்களுடைய தோஷம் பங்கங்கள் ஏதாவது சுக்கரனுக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் அதனால் ஒவ்வொரு தனித்தனி ஜாதகத்தில் தக்க போல அந்த பலன்கள் மாறுபடும் ஆனால் சுக்கரன் கிரகம் ஆட்சியாக விட்டாலும் உச்சம் விட்டாலும் அடிப்படையாக என்ன உண்டான பலன்கள் கிடைக்கும் என்பதை அறிந்து கொள்ளும் விதமாக இந்த பதிவு அமைந்திருக்கும் இப்போ சுக்கர பகவான பொறுத்தளவுக்கு பார்க்கும்போது ரிசர்வ் ராசியில் ஆட்சி பெற்றால் ஒரு விதமான பலன்களும் துலா ராசியில் ஆட்சி பெற்றால் ஒரு விதமான பலன்களும் தருவதற்கு உண்டான தன்மை இருக்கிறது ஆனால் அந்த வித்தியாசமான பலன்களை நம்ம இப்போ பிரிச்செல்லாம் பார்க்கல நம்ம பொதுவான அம்சங்களை மட்டுமே இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஆனால் சுக்கர பகவான் ஆட்சி பெற்றால் உண்டான பலன்கள் என்ன என்பதை மட்டுமே பார்க்க போகிறோம் ஒரு ஒரு ஜாதகத்தில் ராசகத்தில் சுக்கர பகவான் ஆட்சி விட்டு இருக்கக்கூடிய நிலை ஏற்பட்டிருக்கும் ஆனால் அவர் ஒரு சிற்றின்பக்காரகன் ஆடம்பக்காரகன் காதல் காமக்காரகன் என்றெல்லாம் சுக்கர பகவானுக்கு சிறப்பு பெயர்கள் உண்டு இப்படிப்பட்ட சுக்கர பகவான் ஆட்சி பெற்றால் இந்த அந்த ஆட்சி பெற்றிருக்க நபர் குபேர சம்பத்து உடையவராக இருப்பார் குபேர சம்பத்து என்றால் தேவையான அனைத்து வசதிகளையும் பெற்றவராக இருப்பார் அதுபோக இவருக்கு அடிப்படையான எல்லா விதமான செல்வ வளங்களும் உண்டாகி இருக்கும் இதெல்லாம் சுக்கர பகவான் ஆட்சி பெற்றால் கிடைக்கக்கூடிய நன்மை அது மட்டும் இல்லாமல் கனவு உலகில் சஞ்சரிப்பார் இந்த கனவு உலகில் சஞ்சரித்ததை நினைவு உலகில் அதாவது யதார்த்தமாக நடத்தி காட்டுவதற்கு முயற்சி செய்வார் அசல வெற்றியும் கிடைக்கக்கூடிய தன்மையும் ஏற்படும் செல்வத்தை செலவழித்து சிற்றின்பத்தை அனுபவிக்கக்கூடியவராக இருப்பார் சிற்றின்பம் என்று சொன்ன தவறாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது சிற்றின்பம்னா என்ன பேரின்பம்னா என்னன்னா பேரின்பம் என்பது இறைவனோடு சேர்ந்து இறைவனோட இருந்து ஒரு தடவை இறைவன் அடைஞ்சிட்டோம்னா அது அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து பேரின்பமாகவே இருக்கலாம் அந்த இன்பத்திற்கு பங்கம் கிடையாது சிற்றின்பத்துக்கு பங்கம் உண்டு இது எப்படி புரிஞ்சுக்கிற சாதாரணமாக புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி சொல்கிறதா இருந்தால் இப்போ ஒரு இளைஞர் இருக்கார் அவருக்கு ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா செலவு பண்ணி ஒரு நல்ல அழகான ஒரு பைக் வாங்குறாரு இந்த பைக்கை வந்து கிட்டத்தட்ட அவர் லவ் பண்ணுறாரு லவ் ஒரு மாதிரி பார்த்துக்கிறாரு இந்த பைக்கு கைக்கு வந்த உடனே அதை வந்து அதை வந்து பராமரிக்கிறதும் அதுக்கு ஒரு கீரல் ஏற்பட்டால் கூட துடிச்சு போகிறதும் அந்த இந்த பைக்கு ஏற என்ஜாய் பண்ணி ஓட்டுறதும் அது தன்னுடைய ஒரு இதாக நினச்சிக்கிறோம் சில பேர் மற்றவங்களை கூட ஓட்ட விட மாட்டாங்க அந்தளவுக்கு அந்த பைக்கு மேலே ரொம்ப ஒரு காதலாக இருந்து அதை அனுபவிக்கிறது இந்த மகிழ்ச்சி அதை ஓட்டிட்டு போகும்போது அவர் முகத்தில் பார்க்கக்கூடிய மகிழ்ச்சி ரொம்ப சந்தோஷமாக அந்த அந்த பைக்கு அனுபவிச்சுட்டே இருப்பார் அந்த வலைக்கு வாங்கின ஒரு சில மாதங்களுக்கு அல்லது ஒரு ஒரு வருடத்துக்குள்ள முடிக்க வச்சுக்கலாம் சந்தோஷமாக அனுபவிச்சுட்டு இருப்பார் ஆனால் ஒரு அஞ்சு வருஷம் கழிச்சோ பத்து வருஷம் கழிச்சோ அந்த அதே பைக்கையே அவர் விற்கிறதுக்கு வருவார் எந்த பைக்கை அவர் ரொம்ப இன்பமாக நினச்சி அனுபவிச்சு துடிச்சிட்டு இருந்தாரோ அதே பைக்கையே ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சு விற்கிறதுக்கு வருவார் அப்போ வந்து அந்த பைக்கை பற்றி நினைக்கும்போது என்ன சொல்லுவார் 
இருபதாயிரத்துக்கு போனால் போகிற பை பைக்கு போகணும்னு சொல்கிறாங்க சார் முப்பதாயிரத்துக்கு போனால் நல்லாயிருக்கும் முப்பதாயிரத்துக்கு போகணும்னு சொல்கிறாங்க சார் நாற்பதாயிரத்துக்கு போனால் நல்லாயிருக்கும் அப்போ வந்து அங்கே பணம் தான் அவருக்கு என்னுடைய இன்பம் கொடுத்த அந்த பைக்கு இந்த பைக் நம்ம கைவிட்டு போகக்கூடாது அப்படிங்கிற அந்த எண்ணமெல்லாம் அவருக்கு வராது பணம் நல்ல பணம் கொடுத்தா விற்றுலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஒரு இதுதான் சிற்றின்பம் முதல்ல அந்த கொடுத்த அந்த இன்பம் அது பெருசாக நினச்சது ஆனால் போக 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 அது சரிஞ்சு போய் கடைசியில் அது கையை விட்டு போனால் போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி போகுது இதுதான் சிற்றின்பம் இறைவனோட அனுபவிக்கக்கூடிய இன்பம் பேரின்பம் அதுக்குள்ளே நுழைந்தவங்க அதை விட்டு வெளியே வரணும் கூட நினைக்க மாட்டாங்க அந்தளவுக்கு அது பேரின் அதாவது தொடர்ந்து இருக்கக்கூடியது இது கொஞ்ச நாள் இருக்கும் கொஞ்சம் நல்லா போயிடும் அதனால தப்பு இல்லை ஏன்னா உலக உலக வாழ்க்கையில் சாதாரண மனிதனாக இருந்து வாழும்போது அவனுக்கு வந்து அது ஒரு சிற்றின்பங்கிறது தேவை இந்த பக்கம் ஒரு இன்பம் கிடச்சிட்டு இருக்குங்கிறது அது தேவை அதனால் போய் பைக் வாங்கி என்ஜாய் பண்ணுறாங்க தேவை தான் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது அதனால் செல்வங்களை செலவழித்து அந்த சிற்றின்பத்தை அனுபவிக்கக்கூடிய பைக் வாங்குறதோ வீடு வாங்குறதோ வண்டி வாங்குறதோ ஒரு கலை சம்மந்தப்பட்ட பொருள்கள் வாங்குறதோ கலை துறைக்கு போய் செலவு பண்ணுறதோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை இசைக்கு செலவு பண்ணுறதோ இதெல்லாம் அனுபவிக்க ஒரு தன்மை சுக்கரபகவான் ஆட்சி படும்போது அடிப்படையாக ஒருவருக்கு உண்டாகும் அது மட்டும் இல்லாமல் அதிகமான பிள்ளைகள் தன்மை அல்லது பிள்ளைகள் மீது பாசம் அதிகமாக வைத்திருப்பது கலைத்துறையில் ஏதேனும் சாதனை திறமையை பெற்றிருப்பது அதாவது வேத காலங்களில் என்ன சொன்னால் காவியங்களை படைப்பவன் காவியங்களை உருவாக்குவோம் என்று சுக்கன் ஆட்சி பெற்றால் கிடைக்கூடிய பலன்னு சொல்கிறாங்க இந்த காலத்தில் காவியம்னு சொன்னாங்க இந்த காலத்தில் காவியங்கள் யாரும் பெருதாக புனைவுறது இல்லை இயல் இசை நாடகத்துடைய காமினேசனை கரெக்டாக உருவாக்குறவங்களை தான் இந்த இந்த காலத்தில் சுக்கரபகவான் ஆட்சி பெற்றவங்களுடைய படம் அதாவது காவியங்கள் தேவையில்லை அதாவது இப்போ திரைப்படத்தை உருவாக்குறது யூடியூப்லோட நிறைய பேர் சின்ன சின்ன படங்களை உருவாக்குறாங்க இசையையும் கதையையும் ஒன்று சேர்த்து ஒரு ஒரு வடிவத்தை கொண்டு வராங்க அது திணி திரைப்படமாக தான் கொடுக்கணும் அவசியம் இல்லை வேறு ஏதோ பல வடிவங்களில் மேடை நாடகங்கள் இருக்குது எத்தனையோ இருக்குது அது மொத்தம் இயல் இசை நாடகம் இந்த மூணையும் கம்பேர் பண்ணி அதில் உண்டான ஒரு திறமையும் அதில் உண்டான ஒரு சாதனையும் படிக்கக்கூடிய ஒரு கலை திறமை இந்த சுக்கர பகவான் ஆட்சி பெற்ற நபருக்கு இயல்பாக இருக்கும் அதனுடைய தன்மையை பொறுத்து அது இந்த துறையில் அவர் சாதிக்கக்கூடிய நிலை ஏற்படும் காதல் மோகம் வாகனம் வீடு இந்த விஷயங்கள்லாம் நல்லபடி அனுபவிக்கக்கூடிய வாழக்கூடிய தன்மை கிடைக்கும் நண்பர்கள் அதிகமாக பெற்றவராக இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு உண்டு பண விஷயங்கள் கொஞ்சம் தாராளமானவராக இருப்பார் கலை தொழிலோ அல்லது அலங்காரம் ஆடம்பர சம்பந்தப்பட்ட தொழிலோ கூட அவருக்கு சிறந்த தொழிலாக அமைய வாய்ப்பு உண்டு அதில் திறமை எதுவும் இருக்க வாய்ப்புகளும் உண்டாகும் சுக்ரன் ஆட்சி முக்கியத்துவம் இப்படி பல விஷயங்கள்ல சிறப்பாக சொன்னாலும் கூட ஆன்மீகத்தில் ஒரு இறுதி நிலையை அடையிறதுக்கு சொல்லப்படக்கூடிய மோட்சங்களை கூட சுக்ரன் தான் ஒரு காரகத்துவமாக ஆகிறாரு இது கேட்கும்போது ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்கலாம் ஆனால் அது உண்மை அதாவது வந்து இங்கே அது அதனுடைய பேசிக் வேர்டு வந்து என்னென்னா காதல் காதலில் நீங்கள் வந்து இயல்பான சாதாரண பொருள் மேலே வைக்கிறீங்களா அல்லது சாதாரண மனிதன் மேலே வைக்கிறீங்களா அல்லது இறைவன் மேலே வைக்கிறீங்களான்றது தான் இங்கே சப்ஜெக்ட் அதனால் வந்து மற்ற கிரகங்கள் ஒத்து வச்சு சுக்கர பகவானுக்கு உண்டான அந்த காதல் இறைவன் மேலே வச்சுட்டாங்களோ தெய்வீக காதலாக மாறிடுது அப்போ அந்த தெய்வீக காதலினாலே அவங்க இறைவன் அடையிறாங்க மீரா கிருஷ்ணரை நினச்சி அடைந்த மாதிரி அது மாதிரி அந்த காதலுக்கும் அதாவது பொருள்கள் மேலே ஏற்படக்கூடிய காதலுக்கும் சாதாரண மனிதர்கள் மேலே ஏற்படக்கூடிய காதலுக்கும் இறைவனுக்கு மேலே ஏற்படக்கூடிய காதலுக்கும் இந்த மூணு காதலுக்குமே அந்த சுக்கர பகவானது அடிப்படை ஆனால் சில ஜாதகங்களில் சுக்கர உச்சமாக இருக்கும் சில ஞானியோட ஜாதகத்தில் சுக்கர உச்சமாக பார்க்கலாம் காஞ்சி பெரியவரோட ஜாதகத்தில் சுக்கர உச்சம் அதில் வந்து சுக்கர உச்சத்தில் தெய்வீக காதல்களாலும் இறைவனையும் அடைய முடியும் அடுத்து சுக்கர பகவான் ஜாதகத்தில் உச்ச வீடான மீன ராசியில் அமர்ந்திருந்திருந்தால் ஒருவருக்கு உண்டாகக்கூடிய சுப நன்மையான பலன்களை இப்போ பார்க்கப்படும் சுக்கன் உச்ச வீடு அமைவது என்பது சிறந்த மிகச்சிறந்த அமைப்பு ஆகும் அதாவது லக்னத்திற்கு எந்த ஸ்தானத்தில் சுக்கன் உச்சம் அடைகிறாரோ அந்த ஸ்தானத்திற்கு உண்டான உச்சபட்ச பலனை அந்த ஜாதகர் அனுபவிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்கும் எடுத்துக்காட்டாக ஒன்பதாம் வீட்டில் சுக்கன் உச்சமானார் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்களேன் ஒன்பதாம் வீட்டிற்கு உண்டான பாக்கிய ஸ்தானம் என்று சொல்வார்கள் அப்போ அனைத்து விதமான பாக்கியங்களையும் பெற்றவராக இருப்பது சொல் வாக்கு செல் வாக்கு எல்லாம் பெற்றவனாக இருப்பது போன்றவை சிறப்பாக அவங்க பெற்றவராக இருப்பாங்க இருப்பார் உதாரணமாக இப்படி ஒரு சுற்று உச்சம் பெற்றவர் ஒரு துறவியாக இருந்தாலும் கூட ஒரு துறவியாக ஜனனம் எடுக்க வேண்டிய நிலைமை ஏற்பட்டாலும் கூட உயர்ந்த ஒரு மடத்தில் போய் அது உயர்ந்த ஒரு பீடத்தில் போய் உட்கார்ந்து அரசு மரியாதையெல்லாம் பெற்று ஒரு குருஸ்தானமாக பெற்று
இந்த ஜாதகர் அடைவார் அது மட்டும் இல்லாமல் மேலே சொன்னதுபடி அவர்களுடைய கலைத்துறையில் சாதனை படைப்பது காவியங்களை படைப்பது அதான் காவியங்களுக்கு விளக்கம் கொடுத்தா அந்த காலத்தில் காவியம் இந்த காலத்தில் அது இயல் இசை நாடகத்தோடு காம்பினேஷனில் எந்த வடிவமாக கொடுத்தாலும் சரி எந்த மீடியாவில் கொடுத்தாலும் சரி அதனுடைய திறமை படைத்தவராக இவர் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு உண்டு அடிப்படையான எல்லா விதமான செல்வங்களையும் பெற்றிருக்கக்கூடிய வளமை இந்த சுக்கரபகவான் உச்ச வீட்டில் இருந்த போது கிடைக்கும் ரேவதி நட்சத்திரத்தில் அமர்ந்திருந்தால் அறிவாற்றலுக்கு ஒரு சிறப்பு உண்டாகும் உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் அமர்ந்து உச்சம் பெற்றிருந்தார் என்றால் தொழில்துறைக்கு சிறப்பு அதனால் கிடைக்கும் இவ்வளவுகள் இவ்வளவு சுற்றனுடைய சிறப்புகள் இவ்வளவு நான் சொன்னாலும் இதில் சில தீமைகளும் உண்டு ஏன்னா சுக்கரன் ஒரு ஜாதகருக்கு உச்சம் ஆகும் போது நிறைய வசதிகள் வாய்ப்புகளை ஒரு விஷயத்தை அனுபவிக்கும் போது அது மற்றவங்களுக்கு பொறாமையை ஏற்படுத்தக்கூடிய தன்மையும் இவருக்கு இந்த உச்சபட்சமான இன்பங்கள் கலை விஷயங்கள்லாம் அனுபவிக்கும் போது இவருக்கு ஒரு அகங்காரம் வரக்கூடிய தன்மையும் உண்டாக வாய்ப்பு உண்டு பொறாமல் வந்துச்சுன்னா இவரை அழிக்க பார்ப்பாங்க அல்லது இவர் மேலே ஒரு இவருக்கு அவமானங்கள் உண்டு பண்ணவோ அல்லது இவருக்கு இவருடைய புகழை குறைக்கவோ இவருடைய செல்வத்தை குறைக்கவோ முயற்சி பண்ணுவாங்க பொறாமை பெற்றவங்க இல்லை இவருக்கு அகங்காரம் நிறைய செல்வத்தை அனுபவிக்கிறோம் நிறைய இன்பத்தை அனுபவிக்கிறோங்க போய் இவருக்கு அகங்காரத்து தேவையில்லாமல் ஒரு சாதாரண நல்ல மனிதர்களை போய் தாக்கக்கூடியதோ அவர்களோட அவர்களோட பேச்சுக்களை வாங்கக்கூடியதோ போன்றவை செய்து சாபங்களை வாங்கிக் கொள்ளக்கூடிய திருஷ்டி தோஷத்தை வாங்கிக் கொள்ளக்கூடிய விஷயங்களை செய்யக்கூடிய வாய்ப்புகள் இந்த உண்டு நல்ல சுற்றம் உச்சமாகும் போது அனுபவம் நிறைய பெறும் நல்ல அனுபவங்கள் கிடைக்கும் ஆனால் அந்த அனுபவங்களை இறைவனுடைய ஒரு பாகியமாக இறைவன் கொடுத்த ஒரு இந்த பிறவி நமக்கு கொடுத்த ஒரு புண்ணியத்துக்கு கொடுத்த ஒரு கிஃப்டாக நம்ம நினச்சிக்கொள்ளி அவளையும் வந்து கர்வம் கொள்ளக்கூடாது சுக்கரன் சிறப்பாக உச்சம் பெற்றோரும் ஆட்சி பெறுவதும் மற்ற சப்தகரங்கள் மற்ற கிரகங்கள் ஆட்சி உச்சம் அடைவதை விட சுக்கரன் ஆட்சி உச்சம் அடைவதை மிக சிறப்பான ஜோதிடங்கள் கூறும் காரணம் அனுபவ இன்பம் அதில் கிடைக்கும் சுக்கரன் ஆட்சி ஆகும்போது உச்சம் ஆகும்போது ஆனால் அந்த அனுபவ இன்பத்தை சரியான முறையில் பயன்படுத்திக்கிட்டும் பயன்படுத்தணும் அடுத்த ஒரு கிரகம் ஆட்சி உச்சம் அடைந்தால் ஏற்படக்கூடிய சுக பலன்களை பின்னாலும் அடுத்த பதிவில் சிந்திப்போம் இந்த அளவில் இந்த பதிவை முடிக்கிறேன் ஒத்துழைப்பு கொடுத்த அன்பர்களுக்கும் இறைவனுக்கும் நன்றி கூறுவிடுங்கள்